জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ সোমালিয়ার হারিয়ে অঞ্চলে নোঙ্গর করেছে এখনো মুক্তিপণের দাবি করেনি জানালেন মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স সচিব গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সিলিন্ডার গ্যাসের আগুনে ছত্রিশ জন দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন চট্টগ্রামে কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু আহত হয়েছে আরও আটজন আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি হাফিজ খন্দকার এতক্ষণ শিরোনাম এতক্ষণ শুনছিলেন হামদর্দ রুয়াবদার সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদ সোমালিয়ার হারিয়া অঞ্চলে নোঙর করেছে জলদস্যুদের কবলে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ এম বি আবদুল্লাহ জলদস্যুরা মুক্তিপণের দাবি করেনি বলে জানিয়েছেন মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স সচিব অবসরপ্রাপ্ত রিয়াল অ্যাডমিরাল খুরশিদ আলম দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি তিনি বলেন জলদস্যুরা যোগাযোগ করার পরই তাদের দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাদের এই জাহাজটা কিন্তু হাই রিক্স এরিয়ার ভিতর দিয়ে যায়নি তার বাইরেই ছিল কিন্তু তারপরেও তারা হয়তো উৎপেতে ছিল আজকে ভোর নাগাদ সোমালিয়াতে তারা কাছাকাছি অবস্থায় অ্যাঙ্কর করছে এখন নোঙ্গর করছে আর কি এখনও তাদের সাথে আমাদের সরাসরি কোনো যোগাযোগ হয়নি তারাও আমাদের কাছে কোনো যোগাযোগ করেনি গাজীপুরের কালিয়া কৈরে সিলিন্ডারের ছিদ্র থেকে বের হওয়া গ্যাসের আগুনে ছত্রিশ জন দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন সকালে জেলা প্রশাসক আবুল ফাতে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানান কালিয়া কৈরের উপজেলার তেলিরচালা এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় সিলিন্ডারের ছিদ্র থেকে বের হওয়া গ্যাসের আগুন লেগে অন্তত ছত্রিশ জন দগ্ধ হয় তাদের মধ্যে আট থেকে দশ জনের অবস্থা গুরুতর গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরকে তদন্ত কমিটি গঠন প্রদান প্রদান করা হয়েছে অন্য দুই সদস্য হলেন কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাউসর আহমেদ ও গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক আবদুল্লাহ আল আরিফিন তিন কার্যদিবসের মধ্যে তাদেরকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে এটি বিক্রয় কেন্দ্র ছিল কিনা বিক্রয় কেন্দ্র এখানে যে ডিলার রয়েছেন তাকেও আমরা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করব যে তার বিক্রয় লাইসেন্স ব্যতীত তিনি অন্য জায়গায় এই সিলিন্ডারগুলো কেন বিক্রয় করলেন চট্টগ্রাম নগরীর হামিদচর এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে রিয়াদ নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও আটজন হামিদচর শাহজি মাজার সংলগ্ন নির্মাণাধীন বেড়ি বাঁধে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় স্থানীয় সন্ত্রাসী বাবুলের নেতৃত্বে কয়েকটি কিশোর গ্যাং ছিনতাই ও চাঁদাবাজি করে আসছিল স্থানীয়রা প্রশাসনকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালে ক্ষিপ্ত হয়ে বাবুলের ক্ষিপ্ত হয় বাবুলের অনুসারীরা এর জের ধরে বাবুলের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা স্থানীয়দের উপর হামলা চালালে একজন নিহত বেশ কয়েকজন আহত হয় ফ্রিলান্সারকে আটকের পর মামলা ও ক্রোসফায়ারের ভয় দেখানো এবং তার মোবাইল ফোন থেকে কোটি টাকা সরিয়ে নেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হচ্ছে সিএমপি কমিশনার কৃষ্ণপদ রায় স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এই নির্দেশনা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার স্পিনা রানী প্রামাণিক নির্দেশনায় বলা হয় পয়লা মার্চে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ সংক্রান্তে সিএমপি অফিস আদেশমূলক তিন সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয় গঠিত কমিটি অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন পুলিশের সংশ্লিষ্টতা কতটুকু পুলিশ এটাতে কিভাবে সংশ্লিষ্ট আছে আমাদের টিমের লোকজন আছে কিনা আর যদি থাকে তো বললাম আপনাকে যে কাউকে ছাড় মানিকগঞ্জে পণ্যবাহী ট্রাকের সাথে মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে কাউসর হোসেন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে সকালে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সদর উপজেলার জাগির এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে গোলরা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সুখেন্দু বসু জানান খবর পেয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে মাদারীপুরে পিকনিকের বাসে সামনে বসা নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত ত্রিশ জন সকালে মাদারীপুর সদর উপজেলার পূর্ব কলাগাসিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সকালে দেশি অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে হামলা ও বৈরাগী বংশের দুই গ্রুপের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রমজান উপলক্ষে বাজারের দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বাজার মনিটরিং করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সকালে জেলা প্রশাসক শহরের জগৎ বাজার সড়ক বাজার আনন্দ বাজার পরিদর্শন করে বাজারের ক্রেতা বিক্রেতাদের সাথে কথা বলেন এ সময় পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জেসমিন সুলতানা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল মামুন জেলা খাদ্য উপভোক্তা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যদি কেউ কালোবাজারি করে বা মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার সৃষ্টি করে তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বরিশালের কেন্দ্রীয় নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল সংলগ্ন কস্তুরী রেস্তোরায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস ও জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সকালে কস্তুরী রেস্তোরায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার সঠিক নিয়ম বা কোনো বৈধ সার্টিফিকেট দেখতে না পারায় সিটি কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ইমতিয়াজ আহমেদ জুয়েল সিলগালা না করে মালিক পক্ষকে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ বেল্লাল উদ্দিন জেলা প্রশাসক দপ্তরের নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ শান্তনু ও থানা পুলিশের একাধিক টিম একটা টিম গঠন করা হয়েছে এটা আমাদের এই টিমটা কন্টিনিউ কাজ করবে যাতে এই যেসব প্রতিষ্ঠানে এরকম অগ্নি নির্বাপকের ব্যবস্থা ডিবি পুলিশ পরিচয় অপহরণ চাঁদাবাজি ছিনতাই দস্যুতা সহ নানা অপরাধে অভিযুক্ত ডিবি পুলিশের ভুয়া ওসি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা জেলা দক্ষিণ ডিবি পুলিশ গ্রেফতারকৃতরা হলেন ভুয়া ওসি লোকমান হোসেন গোলাম হোসেন ও হাবিবুর রহমান বাবু দুপুরে ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিবির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোবাশ্বিরা হাবিব খান তিনি জানান তাদের কাছ থেকে প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা ওয়াকি টকি একজোড়া স্টিলের তৈরি হ্যান্ডকাপ একাধিক একটি সিল সিগনাল লাইট দুটি ডিবি পুলিশের পোশাক ও নগদ চল্লিশ হাজার টাকা জব্দ করা হয় আইনগত ব্যবস্থা শেষে তাদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হবে এবার আমাদের কৃষি পাটের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে পঁচিশশো ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পাট বীজ বিতরণ করা হয়েছে সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ পাট বীজ বিতরণ করা হয় কর্মসূচিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজী আক্তার চৌধুরী উপজেলা কৃষি অফিসার নূরে নবী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বরগুনার পাথরঘাটা পৌর শহরের নয় নং ওয়ার্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বারোটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অগ্নিকাণ্ডে সর্বমোট একুশটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে বরগুনার দুই আসনের সংসদ সদস্য সুলতানা নাদিরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রকুনুজ্জামান খান পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেন আকন উপস্থিত ছিলেন শেরপুরের নকলায় নিখোঁজের দুই দিন পর হত্যা করে মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় আসাদুজ্জামান আসাদ নামে ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ সুপার মোনালিসা বেগম তার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ওই সব কথা জানান জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা ছিনতাইয়ে বাধা দেয়ার বাধা দেয়ায় আসাদকে হত্যা করে লাশ মাটি চাপা দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে সিরাজগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম থানাধীন গোলচত্বর এলাকায় একটি অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করে তিনশো পঞ্চাশ বোতল ফেন্সিডিল সহ তিনজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব বারো র্যাব জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি চাল ভর্তি পিক জব্দ করে তারা পরে চালের বস্তার নিচে দুই কার্টুন নিয়ে তিনশো পঞ্চাশ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয় এছাড়াও তাদের কাছ থেকে তাদের সাথে থাকা তিনটি মোবাইল তিনটি সিম কার্ড নগদ সাত হাজার বরিশালের হিজলা উপজেলার মেঘনা নদীতে মৎস্য অধিদপ্তর উপজেলা প্রশাসন থানা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে মেঘনা নদীর বিভিন্ন এলাকা থেকে অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ উপলক্ষ করে মাছ শিকারের অপরাধে আটটি অবৈধ বেহুন্দি কারেনজাল ও চল্লিশ জেলেকে আটক করা হয় আটককৃত জেলেদের পনেরো দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুদীপ্ত সিংহ সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চাঁদপুরের হাইমচর চরভৈরবী এলাকা দিয়ে কাঠের ট্রলারে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় পাঁচ হাজার একশো কেজি ইলিশ সহ জাটকা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড চাঁদপুর সদর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন অভিযানে ট্রলারে থাকা 
চার হাজার সাতশো কেজি ইলিশ ও চারশো কেজি জাটকা জব্দ করা হয় তবে ইলিশ ও জাটকার মালিক দাবি না করায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি পরে এইসব ইলিশ ও জাটকা স্থানীয় এতিমখানা গরিব ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয় কুড়িগ্রামে পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা ও নবনিযুক্ত কনস্টেবলদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে দুপুরে কুড়িগ্রাম পুলিশ লাইন্স মাঠে নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ও পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলাম ফলাফল ঘোষণা ও নবনিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের ফুলের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান এ সময় শতভাগ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়ায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার পাটুরিয়া ঘাটে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে শিবালয় থানার আয়োজনে উপজেলার পাটুরিয়া ঘাটে পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে শিবালয় থানার অফিসার ইনচার্জ রৌফ সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মানিকগঞ্জ পুলিশ সুপার গোলাম আজাদ খান বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শিবালয় সার্কেল মারুফা নাজনীন টাঙ্গাইলে বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত হয়েছে সকালে এই উপলক্ষে র্যালি ও সমাবেশ করা হয় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ক্যাম্পস টাঙ্গাইলের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আবিদ আল আজাদ ক্রয় কমিটির সভাপতি রকিবুল হোসেন রঞ্জু মাদার তেরেসা নার্সিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ রিজিয়া পান্না ও টাঙ্গাইল ম্যাটসের কোর্স কোর়ডিনেটর শরিফুল ইসলাম বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে মেডিকেল কলেজের লেকচারাল গ্যালারিতে আলোচনা সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার তোফায়েল ইসলাম চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ মোর্শেদ হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ডাক্তার মইনুল ইসলাম মাহমুদ পরিচালক প্রশাসন ডাক্তার নুরুল হক সহ অন্যান্যরা সরকার ঘোষিত সার্বজনীন পেনশন স্কিম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গা বাড়িতে মত বিনিময় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার গোলাম ফেরদৌসের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নুরুন্নবী চৌধুরী খোকন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাক্তার আবু সাজ্জাদ মোহাম্মদ সাহেম জেলা পরিষদ সদস্য মাসুদা ডেইজি আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উপলক্ষে গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে আয়োজিত শোভাযাত্রা ও আন্ত ডুয়েট গণিত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বেলুনুরিয়া কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এ সময় প্রভিসি অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড মোহাম্মদ মাহমুদ আলম সহ শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের মহেশপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনুপ দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ময়জদ্দিন হামিদ এ সময় পৌর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কাজী আব্দুল সত্তার বিআরডিবি কর্মকর্তা বাহাউল ইসলাম উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের কালিহাতি উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে উপজেলা দলিল লেখক কল্যাণ সমিতি গতকাল সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন শেষে তারা সংবাদ সম্মেলন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে একই দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন ফরিদপুর শহরের অম্বিকাপুরে পল্লী কবি জসিমুদ্দিনের বাড়ির আঙিনায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পল্লী কবি জসিমুদ্দিনের আটচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে ফরিদপুরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইয়াসিন কবিরের সভাপতিত্বে পল্লী কবির আটচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে পুষ্পস্তাবক অর্পণ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান তালুকদার ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম সহ আরও অনেকে দর্শক সংবাদের একেবারেই শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি হামদর্দ রু আফজার সংবাদ শিরোনাম জলদস্যুদের কপলে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ সোমালিয়ার হারিয়া অঞ্চলে নোঙর করেছে এখনও মুক্তিপণের দাবি করেনি জানালেন মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স সচিব 
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে সিলিন্ডারের গ্যাসের আগুনে 36 জন দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন চট্টগ্রামে কিশোর গ্যাং এর দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু আহত হয়েছে আরো আটজন দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ